ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಸಂವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣದ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅಭ್ರಭಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ಬಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮಥುರಂ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರೇಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯ ನೀವೇ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸರಿ ನಾನು ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರತ್ರ ಅದು ಏಜ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನಾನು ಯಾರು ಈ ದೇಹ ಯಾರದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಜೀವಾತ್ಮದ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್ ಒಂದು ಕುದುರೆದ ಬಾಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಬಾಲದ ಒಂದು ಕೂದಲು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸಾವಿರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಗೆಟ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆ ಸೈಜು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ನಾವೊಂದು ಇದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋ ಮಿ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಕೈ ತೋರಿಸು ಓಕೆ ಶೋ ಮಿ ಯೋರ್ ಐಸ್ ಶೋ ಮಿ ಯೋರ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಶೋ ಮಿ ಯೋರ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಶೋ ಮಿ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಓಕೆ ಶೋ ಮಿ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯು ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಇದೇ ಆತ್ಮ ದೇಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಶ ಉಂಟು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಓ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು ಈ ಕೈಯು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ ಕೈ ತುಂಡಾಯ್ತು ನೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ನನ್ನ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನದು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೈ ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇದು ದೇಹ ಸೊ ಈ ಚಿಂತನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಆ ಕ್ರಮ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅನಾದಿ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತೇನೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಹುಟ್ಟು ನಾಶ ನಾಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳುಂಟು ಹಾ ಅಲ್ಲ ಅನಂತ್ ಅನಂತ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅನಂತ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನಂತ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತ ಓಕೆ ನಾನು ನೀನು ಹೇಳುದು
ಅದು ಆತ್ಮನ ಅದು ಆತ್ಮ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಶರೀರ ಹಾ ಶರೀರ ಇದ್ದು ಇದ್ದ ಜೀವ ಅದು ಜೀವರಾಶಿ ಅದು ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ದೇಹ ಎಂಬುದಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ದೇಹ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ದೇಹ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳು ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಮುಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ದೇಹ ಈ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇಹ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಆಗ ಅದರ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಗಳು ಆ ಸಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದ ಸಿಮ್ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತದೆಯಾ ಈಗ ಹ್ಯೂ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶರೀರಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೊಂದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಒಂದ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದೇ ತರ ಇರ್ತಾನೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಹ್ ಅವನ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಕರ್ಮ ಹೇಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆ ಕರ್ಮ ನಾವು ಅಹ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಸೊ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪ ಅದರಿಂದ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಆ ಭಿನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಈಚ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಾ ಹೇಳು ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮೂಲ ಈಗ ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಆ ಕರ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ದೇಹ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೇಹ ಬೇಕು ದೇಹ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಧನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ದೇಹ ಇದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ದೇಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಾಧನೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಹೌದು ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಾಧನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸಹ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಟ
ಅದು ಯಾವ ಯಾವುದು ಶ್ರೀ ಭೂದುರ್ಗ ಒಂದು ಆ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಭೂದೇವಿ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾರು ಸೊ ತರ್ಟೀನ್ ಈಗ ನಾವು ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೋ ಆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸುಖ ದುಃಖ ಹೀಗೆ ಅವನ ಆ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹದಿಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಸುರುಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು my mistake right after the prarthana i should have said it please forgive me they are doing a wonderful job uh, this uh, entire team uh, very inspiring uh, very motivated in uh, this is a satvik karma so i really want to appreciate and thank them for giving us the opportunity illadidre now bhagavad gita nu open maadi difference untu odudu bere kaliyudu bere ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಾಚಾರು ಮತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಗಡ್ಬೋ ಸಾಯ್ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರವೇಶ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನನ್ನ ದೇಹ ಉಂಟು ನಾನು ಉಳ್ಳ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾ ನನಗೆ ಏನು ದೇಹ ಉಂಟು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಅದು ತಿಳಿಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೊ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ರೈಟ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಬೇಕಾ ಈ ಜ್ಞಾನ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಮ್ಮ ಪರಂಭೂಯ ಹಾ ಪರಂಭೂಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾನ ನಾಮ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಮುನೆಯ ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿ ಮಿತೋಗತ ಹಾ ಎಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಇದು ಕೇಳು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಜ್ಞಾನ ನಾಮ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷಯ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೇಗೆ ಮುನಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದು ಅವರು ಅವರ ಜೀವನನ್ನು ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜ್ವರ ವ್ಯಾಧಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಮೋಕ್ಷ ಸಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣ ಆ ಜ್ಞಾನನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ದುಃಖ ಬರುದು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜ್ವರ ವ್ಯಾಧಿ ಎಂಬುದು ಇದು ಯಾವ ಜೀವ ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಪತ್ರಯ ಈ ತ್ರಯ ಮೂರು ವಿಧ ಕ್ಲೇಷಗಳು ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐ ಎಮ್ ಗೋಣ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 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 ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕರು ಯಾರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಯಾರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ
ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಮ ಯೋ ನಿರ್ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದಾಮಿ ಹಂ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಿದೆ ಆ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೀವ ಅನಾದಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವೇ ಅವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೊ ಆ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬುದು ಲಕ್ಷ್ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಕೂಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದು ಅದು ಒಂದು ಅಚೇತನವಾದ ವಸ್ತು ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜಡ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಜಡವಾದ ವಸ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದದಾಮಿ ಅಹಂ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜೀವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವಳ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಮ ಯೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವಳ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಈ ಮೂರು ರೂಪದಿಂದ ಅವಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕರೀತಾಳೆ ಈ ವಿಷಯದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿರ್ಬಹುದು ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಮಾಯ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವಳಿಗೂ ನಾನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳಿಗೆ ಇವರೇ ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಟ್ ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣ್ಬಹುದು ಕಾಣಿಸ್ಬಹುದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಪಂಚಭೂತಾಭಿಮಾನಿ ಭೂದೇವಿ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ರೂಪ ರೂಪಳಾದಂತಹ ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತು ಅವನಿರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನಿತ್ತಿದ್ದವನು ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾರು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆದ್ರೆ ಯಾ ಯಾರಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಿತ ಅಂತ ಇನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಜೀವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟ ಆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭಾವ
ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವ ಬನ್ ಇವುಗಳೇ ಬಂಧನವಾಗ್ತದೆ ಆ ಯಾ ಯಾರಿಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಂಧನ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಸತ್ವಗುಣ ಸತ್ವಗುಣದ ಬಂಧನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನು ರಜೋಗುಣದ ಬಂಧನ ರಜೋಗುಣದ ಬಂಧನ ತೃಷ್ಣಾಸಂಗ ಸಮುದ್ಭವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣ ಯಾವ ಈ ತೃಷ್ಣಾಸಂಗಕ್ಕೆ ರಜೋಗುಣ ಎಂಬುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರಜೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತೃಷ್ಣಾಸಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನಿದು ತೃಷ್ಣಾಸಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮ ಹೀಗೆ ಅವನು ಆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂಧನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನು ತಮೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾದ ನಿದ್ರ ಆಲಸ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಮಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ತಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾದ ಆಲಸ್ಯ ನಿದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮೋಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈ ತಮೋಗುಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಆದ್ರೆ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಗ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಸತ್ವಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಸುಖ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಉಂಟು ಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಥರ ಉಂಟು ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿತಾನೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಾನೆ ಅವನು ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿದ ಪಡಿದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಈಸ್ ಎಸ್ಕಲೇಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸತ್ವಗುಣ ಎಂಬುದು ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಏನು ಪೀಸ್ ಶಾಂತಿ ಈ ಥರ ಗುಣದವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ತುಂಬ 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 ಹೋಗಿ ಈ ಈ ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಿದಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತದೆ ಎದು ರೈಟ್ ಎದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ತುಂಬ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ನನಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರದೆ ಇರುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಇದು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾರಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶ್ರೀರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಈ ದೇವತನ ದೇವತೆಯರವರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸ್ವರೂಪನೇ ಸತ್ವಗುಣ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ಯು ಆರ್ ಈದರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಆರ್ ರಜಸಿಕ್ ಆರ್ ತಾಮಸಿಕ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅದದು ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಸತ್ವ ಕರ್ ಸತ್ವಗುಣದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸತ್ವಗುಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಆಹಾರ ನಾವು ಆಹಾರ ನೋಡುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಉಣ್ಣುವ ಆಹಾರ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಈ ಮೈಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಮುಗೀತು ಆದರೆ ಆದರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಂಟು ಸೊ ಆ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಜೋಗುಣ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಲೋಭ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ 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 ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ತೃಷ್ಣ ಸ್ಪೃಹ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಾನು ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಜೀವನ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅವರವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಷನು ಹೋಲ್ ಡೇ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಸ್ ಎಟ್ ಲೆವೆನ್ ಅದು ಎಂಡಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನೇ ಆದರೆ ಪುರುಷೋತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ವಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಗೋಲ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಈ ರಜೋಗುಣದ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 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 ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಲ್ಲಿ ನಾವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪುನಃ 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 ಇದೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸಿಗೋದು ತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಹ ಎಂಡದೇ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಮಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಅಜ್ಞಾನನೇ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಗಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಸಹ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ದ ಟ್ರೂತ್ ಅವರು ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾದ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ತಮಗುಣದವರು ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಜೀವಗ ಜೀವಸ ಅದು ಅನುಭವ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಅದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಡೇಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಂಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಟಿಲ್ ದ ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಕ್ವೈಟಾಗಿರ್ತದೆ ಜಪ ತಪ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತರ ಟೈಮ್ ತನಕ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದಿ ರಜಸಿಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೇ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತಮೋಗುಣ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ಈ ಗುಣ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಈ ಜೀವರ ಮೇಲೆ ಆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ
ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಥರದ ನಾವು ನಮ್ಮದು ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇರುವುದೇ ನಿಜವಾಗಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಆ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಬಂಧನ ಅಂತಲೂ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂಧನವೇ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಆ ಅವನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಒಂದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಣ ಪ್ರಭಾವ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನು ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆ ಗುಣಗಳು ಈಗ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಚುರವಾಗಿರುವಾಗ ಅವನ್ ಸಪೋಸ್ ಸತ್ರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ನು ಸತ್ವಗುಣ ಹಾ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಗುಣ ಪ್ರಚುರವಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದ್ ಸತ್ರೆ ಅವನು ಆ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ರಾಜಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ಮನೆತನ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹುಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ತಮೋ ಗುಣ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಚುರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಗ ಸತ್ರೆ ಅವನು ಆ ತಮೋ ಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದು ಈ ಎಂ ಎಂ ಬಾಪಿ ಸ್ಮರಣ್ ಭಾವಂ ತ್ಯಜಂತ್ಯಂತೆ ಕಲೇವರಂ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ಹುಟ್ ಅದೇ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಭರತನ ನೆನ ಬರ್ತದೆ ಭರತ ಅವನು ಸಾಯವಾಗ ಜಿಂಕೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಜಿಂಕೆದೇ ಜನ್ಮ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಯಾವ ಗುಣದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುಣದ ಯಾವ ಗುಣ ಪ್ರಚುರವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂತೇವೋ ಅದೇ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ವ ಗುಣದ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸತ್ವ ಗುಣ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಗುಣ ಇರುವಾಗ ಸಾಯಿದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಎದುರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿನ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡುವ ಥರ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಈ ಈ ಗುಣಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ನಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸದೆ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾನು ಈ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸತ್ವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಅದು ರೂಟ್ ಅದು ರೂಟು ಏನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮಸ್ ಉಂಟು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟು ಇದು ಸ್ಥೂಲ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದೇ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮೋಗುಣ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಬರಬೇಕು ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ತಮಸ್ಸು ಆ ವಿ
ಈ ಥರದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಮಂಡೇನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರು ಬೇಗ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಅವರ 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 ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸತ್ವಗುಣವರು ಅವರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಜಗುಣದವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಊರ್ಧ್ವ ಗಚ್ಚತಿ ಸರ್ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸರ್ ಸತ್ವಸ್ಥ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಆ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸತ್ವ ಅಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ವಿಷೇಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪೋ ತಪೋಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಜೋಗುಣ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಸಕಾಮವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ರಾಶಿ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಾಂತಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಖಾಲಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತಮೋ ಗುಣದವರು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಮಸ ಅವರು ಅಂದನ್ ತಮಸಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೇಲೆ ಲೋಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಮೂರು ಗುಣದವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ಹೀಗೆ ಅವರು ಸತ್ವ ರಜ ತಮಸಿದ್ದು ಮೂರು ಮಿಶ್ರಣದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವ ದೇವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೀರು ಮೀರಿದವನು ಹೇಗಿತ್ತಾನೆ ಅವನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮೀರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ರಜಗುಣದ್ದು ತಮಗುಣದ್ದು ಸತ್ವಗುಣದ್ದು ಅಶ್ಲೋಕ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೀರ್ತಾನೆ ಉದಾಸೀನ ಉದಾಸೀನ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣದ ಪ್ರಕಾಶ ರಜಗುಣದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಮಗುಣದ್ದು ಮೋಹ ಇದು ಮೂರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನಿಗೆ ಅದು ಮೂರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಈ ಮೂರು ನನಗೆ ಬಾಧ ಬಾಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನು ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ ಸುಖಂತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಅವನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದಾಸೀನ ಉದಾಸೀನ ವದಾಸೀನು ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಸೀನ ಹೊಂದಿದವನು ಅಂತಲ್ಲ ಅವನು ಭಗವದ್ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉದಾಸೀನನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಅವನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವ ಬಂಗಾರು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮತ್ವ ಹೀಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸುಖ ದುಃಖ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯ ಇವುಗಳಲ್ಲ
ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅನಸ್ತೀಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಭಕ್ತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಕೊ ತಿಳಿಕೊ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಥರದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಇದು ನಮಗೆ ಆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ್ಮ ಬಂದು ಆ ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಸತ್ವಗುಣ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುದು ಅಂತೆ ಭಗವಂತ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆದಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದು ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿನಗೆ ಖುಷಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವವನು ನಾನೇ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆನಂದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಬೇಕು ಆನಂದನು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿ ನಾವು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಭಕ್ತಿ ಸುಧ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸೊ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ತಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ ಮೂಲ